So, Tag 5 steht an, riecht an, wie auch immer. Wir machen hier gerade noch ein klitzekleines zweites Frühstück, so fünf Minuten grasen, während ich euch was erzähle. Wir haben da unten in diesem schönen Örtchen übernachtet. Das sind so süße Isländer. Sieht man gar nicht jetzt. Und ja, Vera darf hier noch ein bisschen Gras fressen. Ähm, die Unterkunft war wirklich sehr nett und nette Familie. Total liebe Menschen. Safira hat in dem ähm, ehemaligen Kuhstall übernachtet, wo ähm, normalerweise die zwei Haftlinger stehen. Hat auch gut geschlafen, hat sich, glaube ich, sogar hingelegt. Und ja, ich würde sagen, wir sind beide fit für den Tag. Mal schauen, wie es heute klappt. Wir haben heute etwa ja, so 42 Kilometer, glaube ich, werden es werden vor uns. Aber sehr angenehm zu reiten, also keine größeren Waldgebiete oder so wo man sich verreiten kann, sondern hauptsächlich Feldwege, gute Wege. Hier ist es echt gut zum Reiten, also überall Wiesenwege und äh, im Wald nur so ein bisschen Schotter. Ja, schauen wir mal, wie wir heute vorankommen. Safira ist auf jeden Fall motiviert, hat auch gut gefressen. Ich bin auch fit, habe auch gut gefrühstückt. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. So, wie ihr seht, pilgern wir gerade äh, ja, Landstraßen entlang. Und zwar liegt das erstens daran, dass ich heute ein bisschen flotter vorankommen will. Und die Landstraßen sind nun mal die direkte Verbindung flotter, deshalb, weil es heute nicht ganz so schönes Wetter ist. Es ist ziemlich grau und verregnet und heute Abend soll es auch schlimmer regnen. Da möchte ich dann nicht unbedingt erst zu so spät ankommen. Zweitens mal will ich heute, also wollte ich zumindest das erste Stück jetzt eh viel führen weil ähm, es immer über die Hügel drüber geht. Da muss man wieder im Dorf über die Brücke, über den Bach, der in dem jeweiligen Tal ist. Und im Dorf führe ich sie eh lieber, als dass ich drauf sitze, weil sie dann halt doch deutlich sicherer und ruhiger ist. Weniger gestresst, was auch immer. Und ja, was wollte ich noch? Ach so, ja. Außerdem war gestern Abend der Safira ihr Rücken ein bisschen empfindlich. Also das heißt empfindlich, also dafür, dass sie da nie Probleme hat, ähm, hat man schon deutlich gesehen, dass es hier ein bisschen unangenehm war. Wobei, wie soll ich sagen, also wenn, wenn ich da mit den Fingernägeln so drüber fahre, dann zuckt sie halt fast immer weg. weg. Aber das ist ja normal. Ich meine, Fingernägel sind halt auch nicht so angenehm im Rücken. Auf jeden Fall war es halt gestern Abend ein bisschen mehr. Da dachte ich mir schon so, oh, okay. Aber ich hatte dann ein paar Stunden später und heute früh wieder probiert und dann war es wieder normal. Also keine Ahnung, was sie da hatte. Ähm, ja, schaut euch ja nicht, wenn ich mal ein bisschen nebenher laufe, dann hat sie das nicht so sehr. Das Gewicht im Rücken und außerdem ist mein Muskelkater mittlerweile auch komplett weg. Kann ich ruhig mal ein bisschen was selber schaffen. Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, Bundesstraße, Bundesstraße von Dorf zu Dorf, habe ich alles gesagt. Naja. Also zwei Käfer haben wir auf jeden Fall noch und dann wird es wieder ein bisschen schöner. Dann müssen wir noch über eine fette Bundesstraße drüber und über einen anderen Bach und über eine Eisenbahn mal wieder und dann ist es gar nicht mehr so weit. Ansonsten läuft sie eigentlich relativ gut. Man sieht es gar nicht. Wo ist es denn das Pferd? Da. Bisschen unmotiviert, wie ihr seht. Es geht immer noch vom Stall weg. Das findet sich ein bisschen blöd. Ähm, ja, Tag 5 läuft soweit relativ gut. <lacht> Könnte natürlich immer besser sein, aber relativ gut. Ich erwähnt, dass die Pferd ziemlich verrückt ist, wenn es Trinken angeht. Schaut mal, wie sie da steht. Nein. Im Element, also Dreckiges Pfützenwasser ist das Beste, was man diesem Pferd geben kann. Ähm, ja, kein Maus. Sehr leicht zufrieden zu kriegen. Hoffentlich bleibt der Schuh jetzt nicht stecken. Ja. Mmh, lecker, schmecker, schmecker, Matsche. Richtig geil hier. Also, dieses Kaff, wo wir gerade reinreiten, heißt schlechten Wegen. Und äh, ja. Macht seinem Namen alle Ehre, würde ich mal sagen. Mal wieder zu den genialen Wegen hier. Ähm, ja, hier sollte eigentlich ein Weg am Waldrand lang gehen. Hier auch. 
das Bauerchen hat den nur irgendwie, wie soll ich sagen, verwuchern lassen oder mit auf seine Koppel drauf genommen, wie auch immer. Damit sind uns hier irgendwie durch den Wald geschlagen. Ja, mal gucken, wenn wir jetzt weitergehen. Ich schaue jetzt erstmal aufs Handy, ob das GPS irgendwas sagt. Ansonsten versuche ich halt hier irgendwie die Litze rauszubekommen und da einmal quer rüber und zu schauen, ob da oben noch irgendwo ein Weg weitergeht. Mal gucken, wir schaffen das schon. Also, tendenziell würde ich sagen, der Weg existiert nicht mehr. Ähm, ja, wenigstens habe ich jetzt dank GPS. Also ich meine, ich hatte keine Karte oder so, aber ich konnte wenigstens einen Punkt sehen, wo ich gerade ungefähr bin. Hier den Bach gefunden. Über den müssen wir auf jeden Fall drüber. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendwie runterkommen. Mit dem Felsen ist das ein bisschen blöd. Und dann da drüben wieder hoch und dann müsste da irgendwo eigentlich ein Weg sein. Ja, so ist das halt. Da versucht man sich schon immer an die Schotterwege zu, reiten, äh, zu halten und dann hören sie doch irgendwo auf. Vielleicht sollten wir einfach nur noch Bundesstraße reiten. Das ging gut, gell, Sophie? Und da soll noch mal einer sagen, Warmblüter wären keine Geländepferde. Schauen, ob wir den Rest auch noch schaffen. Das ist ja echt ein bisschen tricky mit den Felsen. Komm, geh da außen rum. Oder da runter, ist auch okay. Super, gut. Gut, klasse. Super, Mausi, jetzt ganz toll. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also so ein Abhang kann man halt bei uns daheim nicht trainieren. Oh, hier gibt's Wasser. Ist doch toll hier, oder Mausi? Ist eigentlich echt schön. Ist das gut? Komm, wir gehen da mal rüber. Ich meine, da nützt alles Training daheim nichts. Äh, so wie hier hat's bei uns einfach nicht, wo man das üben könnte. Na komm! Jetzt schaltet sie wieder auf stur. Na komm. Vierer. Schaut sie euch an. Nein, Mama, da gehe ich nicht drüber. Das ist mir viel zu gefährlich. Da tue ich mir nur weh. Safira, auf jetzt. Biest. Na komm. Dann gehen wir halt hier lang. Besser wird's nicht. Na komm. Vierer. Oh, immer diese Diskussionen. Na komm. Super, gut. Ja, klasse. Komm. Du bist dann doch blöd. Na komm. Oh, dieses Eseltier. Bis sie daheim geht, die durch jedes Wasser durch. Bis auf diesen Eingraben, den kann sie nicht leiden. Sie trinkt überall. Und hier ist noch nicht mal richtig Wasser. Das sind eigentlich nur Steine. Kannst du so verdammt stur sein? Äh, ja, also mein Pferd ist offiziell verrückt. Sie ist gerade über diesen Wassergraben gesprungen, obwohl das einfach nur schwarze Steine sind. Naja, auf jeden Fall sind wir drüben. Jetzt schauen wir mal, wie wir hier wieder hochkommen. Ne? Du Nudel. Leute, seht ihr das? Ich glaube, es ist schon weg. Juhu! Ja, schau mal. Sehr gut. Super. Ja. 
Ja, wir haben jetzt schon ähm, Tag 6, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ich habe dann leider gestern nicht mehr so viel gefilmt, weil es so ziemlich genau nach diesem Flussüberquerungsdrama äh, das Regnen angefangen hat und leider bis abends nicht mehr aufgehört hat. Das heißt, wir sind beide schön nass geworden. Aber so ist es halt mit dem Wetter. Jetzt ist es gerade leider auch nicht besser. Es ist ziemlich äh, zugezogen und grau. Und hat er halt auch schon wieder Dauerregen seit heute früh. Ähm, also Safira stört es eher nicht, die ist sehr gut drauf. Ich hatte gestern Abend ein bisschen Bedenken, weil sie in dem Stall irgendwie ziemlich nervös gewirkt hat. Also sie ist nicht wirklich so entspannt gewesen, aber anscheinend hat sie doch ganz gut geschlafen. Sie hat sich sogar hingelegt, ähm, hat auch gut gefressen und ist auf jeden Fall fit für den Tag. Die findet das Wetter eigentlich äh, super. Also endlich mal ein bisschen kühler und keine Bremsen mehr unterwegs. Alles gut. Ähm, ja, deswegen war ich heute früh dann ziemlich erleichtert, weil heute ist die längste Etappe. Wir haben, ich glaube, 46, 47 Kilometer oder so mindestens. Es ist ja immer so ein bisschen ungenau zu sagen. Google Maps ist da ja nie so, was soll ich sagen, passend. Ich bin mal gespannt. Also ihr habt es ja jetzt schon gesehen, wie weit es war im Nachhinein. Ähm, gebe ich das ja immer alles am Computer ein und dann sieht man, wie, wie weit die Strecke tatsächlich war. Ähm, wir machen gerade erste Fresspause. Es ist jetzt halb elf ungefähr. Wir sind ziemlich früh los heute, eben damit es nicht so spät wird heute Abend. Ähm, ja, an sich ist es gar nicht mehr weit. Also heute Nacht übernachten wir in Knüllwald. Das ist ungefähr auf der Höhe von homberg efze Also äh, morgen sind es dann nur noch mal, ich glaube, 30 Kilometer. Dann sind wir schon in Kassel, mehr oder weniger. Ähm, bis jetzt läuft auch alles echt gut. Also ich bin ja sehr erleichtert. Nichts hat gescheuert bis jetzt. Pferd ist fit. Ich bin fit. Ähm, ja, heute sind schöne Wege. Ziemlich hügelig. Es geht dann nachher bis auf 650 Meter hoch, glaube ich. Ich wusste gar nicht, dass hier so hohe Berge sind im Vogelsberg. Aber gut, Vogelsberg heißt es ja von daher. Na egal. Ich höre lieber auf zu reden und äh, mal schauen, was der Tag heute so bringt. So ihr Lieben, ich bin euch ein kleines Update schuldig. Ähm, bitte verzeiht mir, wie ich ausschaue. Wir hatten jetzt die letzten zwei Tage mehr oder weniger Dauerregen. Also ähm, gestern war es wirklich, wirklich schlimm. Da hatte ich euch ja früh noch kurz was gefilmt. Das waren so ziemlich die einzigen fünf Minuten an dem Tag, wo es nicht geregnet hat. Und den Rest der Zeit hat es geschüttet wie sonst was. Ausgerechnet an unserer längsten Etappe. Aber ähm, Safira hat sich dadurch gekämpft, das war der Hammer. Wir haben uns dann noch zweimal, ja, nicht verritten, aber mussten halt einen Umweg machen, weil ähm, das eine Mal der Wanderweg ähm, über eine Schlucht geführt hat und dann nur so ein ganz dünner, also schmaler Steg war. Ähm, da wären wir wirklich nicht drüber gekommen. Also äh, der war halt einfach zu schmal für mein Pferd. Und ähm, deswegen mussten wir dann ewig weit außen rum. Und ähm, das zweite Mal hatten wir wieder das Drama mit der Autobahnunterführung bzw. Autobahnüberquerung, wie auch immer. Wir ähm, mussten da auch ewig lang an der Bundesstraße entlang. Da habe ich sie dann lang geführt. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, die Leute sind halt... Sehr viele Leute sind wirklich vorsichtig und halten Abstand und überholen sehr vorsichtig, aber manche sind halt auch einfach rücksichtslos, wo ich mir manchmal denke, ja, wenn jetzt äh, das Pferd, selbst wenn es das brevste Pferd der Welt ist, es kann sich immer mal erschrecken und einen Schritt zur Seite machen, dann haben diese Leute, äh, ja, einfach ein Problem, haben dann halt ein Pferd auf der Motorhaube sitzen. Naja, egal, anderes Thema. Auf jeden Fall waren es am Ende dann, ich glaube, sogar 50 Kilometer, also richtig... Oh, was macht denn die Kamera jetzt? So dunkel ist es nun auch wieder nicht. Ich hoffe, die hat keinen Wasserschaden davon getragen. Das beschlägt gerade irgendwie, kann das sein? Naja, ich rede einfach mal weiter. Ähm, wir sind dann trotzdem angekommen, also es waren dann 50 Kilometer am Ende des Tages. Und sie hat sich da wirklich durchgekämpft, also es war wirklich klasse. Heute war dann praktisch der Vorletzte. Oh. 
Heute war dann praktisch der vorletzte Tag vor Kassel. Ähm, ich muss da jetzt doch nochmal gerade drüber wischen. Wartet kurz. Also irgendwie wird das Bild nicht besser. Ich hoffe mal, dass das jetzt nur ein Fehler im Display ist und nicht die Kamera langsam den Geist aufgibt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Die war zwar eigentlich wasserfest verpackt, aber ähm, ja, ihr wisst ja, wie das immer ist. Plastiktüte ist aufgerissen. Ich habe es gerade erst gemerkt. Und äh, ja, ist bestimmt nicht ganz so gut für die Kamera. Ähm, ist aber soweit wieder trockengelegt. Also äh, ich habe sie nicht dann angeschaltet im nassen Zustand. Das sollte man ja nie machen. Egal, ähm, anderes Thema. Wir waren beim heutigen Tag und zwar sind wir heute in Baunatal angekommen. Das ist ähm, kurz vor Kassel sozusagen, also einer der Vororte. Ähm, auch bei einer schönen, ja wie soll ich sagen, Privatperson ähm, steht Safira auf einer kleinen Koppel. Da sind noch zwei andere Pferde nebendran. Das ist ganz nett mit einem Dorf. Heute war ziemlich eklig zu reiten, also viele Autobahnen, Flüsse, Bundesstraßen, was auch immer, alles mögliche zu über- und unterqueren, haben wir aber alles gut geschafft, beziehungsweise Safira hat es gut geschafft, also wieder klasse, so, so, so Fußgängerunterführungen mit Treppe und alles mögliche ist sie hoch, also wirklich ganz, ganz klasse, war ich wieder sehr stolz auf sie und ja, sind wir erstmal angekommen. Ich habe leider wirklich nicht viel zu zeigen. Es tut mir echt leid, dass ich nicht gefilmt habe, aber wie gesagt, ich habe versucht, die Kamera einfach irgendwie wetterfest einzupacken, dass nichts Schaden davon trägt. Und dann war halt einfach nicht viel mit Filmen und Fotos machen und so weiter. Aber ich denke, morgen wird das Wetter hoffentlich wieder ein bisschen besser. Morgen ist dann der Plan, eben zu meinen Großeltern praktisch ins Altenheim zu reiten. Also zumindest auf die Wiese dahinter, ähm, und denen einen Besuch abzustatten. Und dann ähm, ja, reiten wir wieder zurück dorthin, wo Safira heute Nacht schon schläft. Und am nächsten Tag reiten wir eben wieder Richtung Knüllwald und nach Hause. Dabei gehen wir natürlich nicht ganz dieselbe Strecke, also die ersten zwei, also Praktisch jetzt die vorangegangenen letzten zwei Übernachtungen sind wieder die ersten zwei Übernachtungen. Und den Rest habe ich dann ein bisschen anders gemacht. Nur die letzte vor zu Hause ist dann nochmal genau die gleiche wie die allererste. Ich bin mal gespannt, wie das alles so läuft. Und ähm, ja, ich werde euch weiter mitnehmen. Hoffentlich mit, mit einer wieder funktionierenden Kamera. Irgendwie sehe ich jetzt nur noch grau. Mal schauen, ob ich das wieder ein bisschen in den Griff kriege. Ansonsten werde ich halt versuchen, mit dem Handy zu filmen. Also so viel erstmal dazu. Tag 7. Oder war doch schon 7? Ja, ist somit auch geschafft. Mal sehen, wie es weitergeht. Pferdchen ist immer noch top motiviert. Helena ist immer noch fit. Also, ähm, ja, was soll ich sagen? Soweit, so gut. 